அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருமுருகன் இன்னைக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து சேல்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கணங்கள் தொடர்புகள் மற்றும் சார்புகள் என்ற டாப்பிக்லேருந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப் எக்ஸ் இட் இஸ் கிவன் எக்ஸ் என்ற கணம் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அண்டு ஏ செட் ஆல்சோ கிவன் ஏ என்ற கணமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் த நம்பர் ஆஃப் செஸ் பி செப் செட் எக்ஸ் செச் த ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சிங்கிள் டென் செட் ஃபோர் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் கொடுத்துக்கிறாங்க பி வந்து சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க நம்மள என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் பி கேட்குறாங்க பி உட்கான எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க இதை வந்து குழப்ப அடையத்தவில் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் அப்ளை பண்ணி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி சப்செட் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி பி செட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த பி செட் மூலயமா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் பிஏ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி பாருங்களா கிவன் எழுது ஏ செட் எழுதுங்க ஏ என்ற கணத்தை எழுதுங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சிங்கிள் டென் செட் ஃபோர் எழுதுங்க இதுக்கு மீனிங் என்னால் முதல்ல தெரிஞ்சிங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா இந்த ஃபோர் பிளாங்ஸ் டு ஏ ஃபோர் நாட் பிளாங்ஸ் டு பி நாலு என்ற எலமெண்ட் ஏ குள்ளே தான் வரும் நாலு எலமெண்ட் என்ற எலமெண்ட் வந்து பி குள்ளே வராது இது வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இதான் சொல்லுது இந்த ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா செட் ஃபோர்னா இந்த ஃபோர் வந்து செட் ஏ குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபோர் வந்து நாட் பிளாங்ஸ் டு செட் பி அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு செட் பிக்குள்ளே ஃபோர் வராதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்குள்ளே ஏ எலமெண்ட் இங்கே எழுதிட்டோம் ஏ செட்டை ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் மைனஸுக்கு மைனஸ் போட்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பி எழுதிட்டு ஃபோரு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பி செட்டுக்குள்ளே என்னென்னலாம் பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த இன்னும் நாட் பாசிபிள் ஃபோர் வந்து நாட் பாசிபிள் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிரகாரம் ஃபோர் வந்து நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள் செட் பி நாலு செட்டு பிக்குள்ளே கண்டிப்பாக வராது அப்போ அதனால் இதை எலிமினேட் பண்ணுங்கள் இதை நீக்குங்க அப்போ பி செட்டுக்குள்ளே என்னென்னலாம் பாசிபிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் பிளாங்ஸ் டு பி டெஃபினட்டாக பி செட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்தே ஆகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் வந்து பிளாங்ஸ் டு பி நீ பி செட்டு கண்டுபிடிச்சின்னா டெஃபினட்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் வந்து பிளாங்ஸ் டு பியாக இருக்கணும் பி செட்டுக்குள்ளே வர எலமெண்ட் என்னென்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எந்த எலமெண்ட் வராது ஃபோர் எலமெண்ட் வந்து செட் பிக்குள்ளே வராது இந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிரகாரம் அப்போ பி செட்டுக்குள்ளே நம்ம எழுத வேண்டிய எலமெண்ட்டு நிச்சயமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எழுதணும் இப்போ நம்ம எய்ம் வந்து பி செட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலமெண்ட் மட்டும் எதனா போதுமா நம்ம என்ன நினைப்போம் பி செட்டுக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் மட்டும் எதனா போதுன்னு நினைப்போம் அங்கே தான் பிரச்சனை வருது இதை மட்டும் எழுத முடியாது இங்கே போய் பாருங்கள் இங்கே போய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு இந்த எலமெண்ட்டு கண்டிப்பாக உண்டு டெஃபினட்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் உண்டு பி செட்டுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் பி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸுன்றதுனால பி கண்டெய்னிங் எக்ஸுன்றதுனால பி இஸ் கண்டெய்னிங் எக்ஸுன்றதுனால இந்த சிக்ஸு செவனு எயிட்டு ந நைனு டென்னும் பி செட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த எலமெண்ட்டும் வரும் நல்லா புரியுதா பாருங்கள் பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு பி இஸ் கண்டெய்னிங் எக்ஸுன்றதுனால பி செட்டுக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் டெஃபினட்டாக வரணும் இந்த இந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் பி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸுன்றதுனால மீ இருக்கிற சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னும் பி செட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதுனால இந்த எலமெண்ட்டும் எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னும் பி செட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பாருங்கள் பி செட் எப்படி எழுத போகிறோம் செட் பி ஈக்குவல் டு இதை கண்டிப்பாக எழுதிட்டேன் இது கன்ஃபார்மாக உண்டு அதனால் இது ஒரு தனியாக செட் பிராக்கெட் உள்ள எழுதுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எழுதுறேன் யூனியன் சி போட்டு மீதி இந்த சியை என்னென்னலாம் சான்ஸ் இருக்குது இந்த சி செட்டுக்கு என்னென்னலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் சான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் சான்ஸ் இருக்குது ச ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் சான்ஸ் இருக்குது மூணு மூணு எலமெண்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நாலு எலமெண்ட்டாக சான்ஸ் இருக்குது அஞ்சு எலமெண்ட்டாக வரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்லாம் சி செட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சி நாம்ளே எடுத்துக்கிறோம் சினா இந்த வர இந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ளே சேர்ந்து வர்றது தான் சி
பி வந்து இந்த இந்த கண்டிப்பாக இந்த நாலு எலமெண்ட்டு உண்டு அதுவும் கூட இந்த எலமெண்ட்டில் ஒரு எலமெண்ட் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் மூணு எலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் எல்லா எலமெண்ட்டாக கூட இங்கே எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் சான்ஸாக சேர்ந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் பி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற பிரகாரம் ஸோ புரிஞ்சு போச்சு சி நாம்ளே எடுத்துக்கிறோம் எடுக்காம விட்டாலும் தப்பு இல்லை எடுக்காம விட்டால் இதை மட்டும் இங்கே சேர்த்து எழுதணும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு இங்கே ஒரு செட் பிராக்கெட் போட்டு இங்கே எழுதிக்கினா நல்லது எதுனா தப்பு கிடையாது சின்ன நம்ம சி சேர்ந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றோம் சி இல்லை எதுலாம் இருக்குன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இங்கே தான் கிளியராக சொல்கிறோம் இல்லை சின் என்னென்னு சொல்கிறோம் பாரு ஃபார் எவ்ரி சப்செட் சி ஆஃப் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு எனும் கணத்தின் ஒவ்வொரு உட்கணமாகிய உட்கணமாகிய தான் சி என்ற கணம் ஓகே புரிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சி எப்படி கிடச்சின்னு சொல்லிட்டோம் சீனா இந்த இடத்துல என்னென்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு இந்த சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் டென்னும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவும் சேர்ந்தது தான் பி செட்டு இது டெஃபினட்டாக பி செட்டுக்குள்ள உண்டு சி செட்டில் மட்டும் ஒரு எலமெண்ட்டாக வரலாம் ரெண்டு எலமெண்ட்டாக வரலாம் மூணு எலமெண்ட்டாக வரலாம் நாலு எலமெண்ட்டாக வரலாம் அந்த அஞ்சு எலமெண்ட்டாக கூட சேர்ந்து வரதுக்கான சான்ஸ் தான் இருக்குது அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது அப்படி பார்த்தோம்னா சி செட்டுக்குள்ளே ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கும் சிக்ஸ் எடுத்துக்கும் சிக்ஸ் எடுத்து தான் பி செட்டுனா வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸு இந்த இந்த அப்ளை பண்ணுறேன் இது ஒரு எலமெண்ட்டை நான் வந்து பி இந்த சேர்க்குறேன் சி எலமெண்ட்டுக்குள்ளே சேர்த்தோம்னா சிக்ஸை சேர்த்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிச்சா ஃபோர் நீ என்ன எலமெண்ட்டு சேர்ந்தாலும் சரி தான் சிக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஒரு எலமெண்ட் சிக்ஸ் சேர்த்தேன் பி வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிச்சேன் ஃபோர் தான் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செட் இன்னொரு எலமெண்ட்டு ஒரு ஒரு செட்டாக சேர்க்குறேன் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக சேர்க்குறேன் சிங்கிள் டென் செட் செவனை சேர்த்தாலும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவனு பி செட்டில் வரும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிச்சின்னா எனக்கு ஃபோர் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக சேர்த்தாலும் நீ எயிட்டை சேர்த்தாலும் நைனை சேர்த்தாலும் டென்னை சேர்த்தாலும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து ஃபோர் கிடைக்கும் அதே போல் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டாக சேர்க்குறேன் சி செட்டுக்குள்ளே ஏன்னா சி இஸ் எனி சப்செட் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சிக்குள்ளே சிக்ஸ் செவன் சேர்க்குறேன் அப்போ பி செட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் அது போல் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எது கண்டுபிடிச்ச உடனே ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் அப்புறம் மூணு மூணு எலமெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்பயும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் நாலு எலமெண்ட் சிக்குள்ளே சேர்த்து பி செட்டை கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு ஃபோர் தான் வரும் நீங்கள் எந்த எலமெண்ட் இங்கே எடுத்துக்கினாலுங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து ஃபோர் தாங்க வரும் சியில் என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் சேர்க்கலாம்னா இங்கே பி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தாலும் இந்த எலமெண்ட் தாங்க சேர்க்கலாம் அப்புறம் அஞ்சு எலமெண்ட்டை சேர்த்தாலும் அஞ்சு எலமெண்ட் சேர்க்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் யூனியன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு அப்போ அதுக்கும் சேர்த்து முடித்த உடனே பி செட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் கிடைக்கும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிச்சா ஃபோர் தான் கிடைக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் வர மாரியும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பாசிபிள் சி வந்து ச இந்த நம்பர்லாம் பாசிபிள் பி செட்டு கூட சேர்ந்து வர்றதுக்கு சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்லாம் அப்போ எத்தனை நம்பர் பாசிபிள் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸு இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் தான் பியினுடைய சப்செட்டாக இருக்க முடியும் அப்போ எத்தனை எண்ணு பாருங்கள் அது சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு டோட்டல் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஃபார்முலா தெரியும் இந்த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டுக்குனா ஃபார்முலா டூ பவர் எண்ணு இங்கே ஃபைவ் எலமெண்ட்டு அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இல்லாமல் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வழி இருந்ததுன்னா இதே கண்டிஷன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஃபோர் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இங்கேனா எடுத்துக்குவோம் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வெளியும் எடுத்துக்குவோம் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வெளியும் சி செப்செட்டுக்குள்ளே சி செட்டுக்குள்ளே ஒரு எலமெண்ட்டாகவோ ரெண்டு எலமெண்ட்டாகவோ மூணு எலமெண்ட்டாகவோ நாலு எலமெண்ட்டாகவோ அஞ்சு எலமெண்ட்டாகவோ ஏழு எலமெண்ட்டாகவோ எட்டு எலமெண்ட்டாகவோ ஒம்பது எலமெண்ட் பத்து எலமெண்ட்டாகவோ போட்டு பார்ப்போம் பார்ப்போம் கடைசியில் சி செட் என்னெல்லாம் சான்ஸ்னு கேட்பேன் நீங்கள் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வெளியே சொல்லுவீங்க அதை கவுண்ட் பண்ண சொல்லுவேன்